Uh, kama ambavyo nimesema au uh, tuliongea mara ya kwanza uh, mimi ni pamoja na kwamba ni mtangazaji wa Clouds TV lakini pia nina foundation ambayo inaitwa Sakina Hope Foundation na wasaidia wanawake mbalimbali pamoja na majukumu mengine ambayo yanaizunguka jamii yetu kwa hiyo kwa wakati nafanya hivyo nikapata partner anayekwenda kwa jina la Christina Lewis ambaye yeye ana online TV yake inakwenda kwa jina la Tina Lewis the voice of East Africa ambayo yeye pia alikuwa na mpango wa kuja uh, East Africa yote nzima kwa hivyo kwa sababu sisi tunafanya kitu kama hicho akaona tuungane kwa hiyo tumeungana kupitia binti yangu pia ambaye yeye anapevuka hapo tukaunganisha pamoja lakini baada ya kugundua Christina alipogundua kwamba binti ni smart na ana uwezo wa kufanya kazi akaona awe meneja wake kwa hiyo sasa hivi leo nina furaha kuwatambulisha binti yangu Rehema ambaye alipata matatizo kidogo hapa kati ana amepata kazi nyingine kama meneja wa Christina Lewis ambaye ni mwanasheria yuko Marekani yeye yeah. anaishi Marekani kabisa yeah. ni anafanya kazi huko lakini pia ni mwenyeji wa Nairobi nchini Kenya okay, so. kwa hiyo ameungana pa amemchukua Rehema kama meneja wake mimi ni meneja wa Rehema lakini Rehema naye ana manage Christina Lewis okay. lakini mbali na hivyo ana manage vitu ambavyo vinafanywa na foundation zote hizi zetu okay. kwa hiyo ata manage uh, Sakina Hope Foundation ata manage uh, yeye yeah, kwake pevuka pamoja na Tina Lewis the voice of East Africa ambayo sasa tunataka tufike mbali tufike Uganda tufike Kenya tufike na Tanzania okay. kwa wigo mkubwa kusaidia wengi wanaohitaji ile huduma yetu kwa hiyo yeye kama manager na bado ni young ambaye hana majukumu atafanya zaidi kuliko sisi ambao pia tuna vitu vingine. Kwa hiyo hiyo tumemtambulisha yeye aitangaze Tina Lewis the Voices of East Africa ambayo itafika East Africa yote tufanye yale makubwa ambayo tumeyatarajia. Kwa hiyo Rehema pia atakuwa na kipindi chake ambacho tumekizindua leo Talk with Ray Talks. Of course kutakuwa na vipindi vingine mule hata mimi unaweza kaniona huko okay. na kipindi changu na mengine tutakuwa na vitu vingi vingi lakini kubwa ni kwamba tumefungua wigo mkubwa ili tuweze kuwafikia wanaohitaji huduma yetu kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo leo naomba niwatambulishe binti mchanga anayeingia katika game kala keki <laughs> Unaona anaingia kwenye game kwa ajili ya kupambana kama manager lakini vile kama young generation ambayo ina nguvu kufanya okay. kazi kubwa afike mbali kwa ajili ya kuwasaidia wengine wenye kuhitaji. Okay sawa dada yangu Sakina mm. uh, tunafahamu binti yako mm. Ray Tox mm. alikuwa anafanya kazi na Mange na mm. matatizo ambayo unayazungumza sana ni ilikuwa ni kutokana na issue ya mange ambayo ni mm. wengi wanafahamu mm. kwa maana hiyo una unathibitisha kwamba sasa hivi hafanyi kazi na mange kimambi na je kama hafanyi kazi na mange kimambi tena sababu ni zile ambazo watu walikuwa wanazizungumza ni kwamba walikuwa wanahusika kupiga picha sio professor yeye na vitu kama vile mm. au kuna sababu nyingine tuanzie kwa kwa nafutaenda kwa rehema cha kwanza rehema ausiki kabisa na kupiga ile picha okay. ya video ambayo imerushwa wa professor J yeah. kwanza kwa maadili ya rehema aliyokulia mm. hawezi kabisa kufanya vile Nilipa pata attack nyingi sana kwamba watu walinilaumu mimi mpuuzi mpumbavu mpaka nikamwambia mimi sio mpumbavu mpumbavu ni yule aliyefuta elimu mimi elimu nimepata yote ya duniani na ya hela najua najitambua na thamini uh, mwingine na thamini utu wa mtu siwezi kufanya kitu kama kile kwa hiyo hata mtoto wangu hawezi kwa sababu maadili niliopewa mimi na wazazi wangu ni mimi adapt ambayo mtoto wangu pia ameyapata kwa hiyo kwanza hajafanya kabisa na na uhakika kwa sababu alikuwa yuko katika mazingira ambayo hajafanya lakini la pili rehema ile video hata kuiona alikuja kuiona hivi akiwa na mimi nyumbani alikuwa hajui kabisa la tatu hata mange nimeongea naye ameniahikishia kabisa sio rehema sio rehema ya mwenyewe ameniambia kwa sababu ni kama mzazi pamoja na uoga mwingine nilimpigia nikamwambia hivi kweli mange mtoto wangu haja kutumia yeye hivi au alitumiwa na mtu akatuma akakataa kama sakina hata naishikiwe kisu rehema sio yeye kwa hiyo kwa kifupi rehema hausiki kabisa na video si kwa maadili ya kihabari wala siki maadili ya leo nyumbani kwao anaweza kufanya kitu kama hicho hawezi na kuhusu swala la kwamba anafanya kazi na mange au wafanyi kwa sasa hivi nafikiri tumepisha upepo okay. upepo unavyoenda uh, kwenye mazingira yake inabidi na ya step out afanye kitu kingine kwanza okay. kwa sababu tayari kuna sinti of fahamu ambayo imejitokeza pale. Kwa hiyo usipende kubishana na ukuta wakati mwingine. Kwa hiyo hii ni ni kutokupishana tu na ukuta, sio kwa namna nyingine yoyote. Okay. Mm -hmm. Sawa. Ah uh, matatizo yalitokea, uh, Mwenyezi Mungu amesaidia Aisha. Mm -hmm. Kwa kwa wewe kama mama, uh, kuna namna yoyote ulijutia baada ya binti yako kukutwa matatizo kama yale? Huenda labda kuna sehemu mama ulikuwa kwa ajili labda ya kunipa njia nzuri ya kufanya kazi? Mimi siwezi kusema najuta. Yeah. Siwezi kujuta kwa sababu hata Rehema hakufanya kitu kibaya. Mm -hmm. 
kwa sababu kufanya kazi kwa mange sio kwamba ni kosa sio kosa hata kidogo okay. labda maadili ya kazi kama inakiukwa hilo ni kosa okay. lakini kufanya kazi kwa mange sio kosa kwa hiyo sio shida kwangu binafsi siko na shida of course ni mara ya kwanza niliona shida kidogo kutokana na mazingira ya mange kuwa wazi sana katika mambo yake haugopi mtu na nini kiserikali na nini niliofia hilo lakini nilipotolewa wasiwasi kwamba sasa hivi huko salama na mbona wako katika sheria unajua mtu huwezi kufanya kazi kiolela eh mm wanatambulika kisheria okay. kwamba wanafanya kazi kwa walikuwa a, chini ya sheria okay. mwamvuli wa sheria mm. lakini kama maadili yamekiukwa kuna ABC zake zimefuatwa kwa hiyo ndio hizo tu kwa siwezi kujuta ni kosa ambalo clouds wanakosea star tv wanakosea wasafi wanakosea east africa tbc kila mmoja anapata permission uh, kutokana adhabu kutokana na kile anachokikosea yeah. lakini umekosea nini yeah. na vipi ndio hilo ambalo nafikiri la kujiuliza lakini siwezi kujuta kwa sababu ni makosa na changamoto yeah. za kazi ambazo zinapatikana wakati wote na sisi yametukuta sana m number 2 uko rei kidogo rei mambo poa ipo poa kabisa bana pole na ongera Asante ah, sana nashukuru. Uh, umekuja kwenye ukurasa mpya unasema unafanya mm. kazi mkutana changamoto yeah, kama alivyosema dada yetu inawezekana changamoto zikakukuta ndio ikawa ndio njia ya kukufungulia sasa mm. kwa ajili ya mambo mengine. Yeah, Kwanza tuelezee kidogo changamoto ambayo ulikutana nayo ili kufesi kuwa kama msichana mdogo ili kuvunja moyo namna gani. Um kwanza i don't think kwamba nilivunjika moyo kusema kweli okay. i think the reason why sikuvunjika moyo sana is because mimi nimekulia south africa okay. south africa ni nchi ambayo they always about freedom of speech freedom of evil mimi nimesomea university of hotel chuo ambacho mandela amesomea oh. kwa hiyo mandela aliingia prison for 21 years kama kitu kama hiko for something that he didn't do lakini later on alijua anapigania nini okay. baada akaja kuwa rais yeah. kwa nini kuwa kule because mimi hii issue sikufanya i was not worried yani i was not worried na kwangu sikuona kwamba nilikuwa changamoto sana nilikuwa naona kwamba okay mungu kaniweka hapa there is something bigger that is coming yani nilikuwa yes. najua kabisa yani kuna kitu kikubwa mungu kaniandalia kwa hiyo sikuwa worried au yani sioni kwamba it was challenging obviously mtu uki, ukifungwa yani inakuathiri mentally because una, yani jela ni jela mentally yes. eh hujajiandaa um kujiandaa in a way nilijiandaa kwa ajili gani <laughs> kwa ajili gani nilijiandaa um before wenzangu hawajakamatwa because mimi nilipeleka before wenzangu hawajakamatwa watu wa Chadema um, waliamua tu i don't know why kwa kweli waliamua kunitunuku mimi ndo nyota yangu hiyo sijui na gundu but yes on twitter yeah. waliamua tu kusema okay walichukua shati ambayo mimi nimevaa kama nurse wakasema huyu ndo nurse ameingia mwe mbili kaenda kuchukua hiyo video so the first time nilikuwa usiku napigiwa simu na tukana i was shocked obviously kwa that whole week watu walikuwa wanatukana they were threatening me wana tag police sijui nini kwa hiyo i was prepared kwamba Yeah, it's coming. Yaani hichi kitu kinakuja. Kwa hiyo hata nilipojipeleka wenzangu wakamata mimi nilikuwa nishacha kwenda kazini one week because I was scared nilikuwa napata threat from watu wa Chadema, tutakuua, tutakuroga, tutakuwa cheesy. There is a lot of threat. Nilikuwa napata. Kwa hiyo like nilikuwa nishajiandaa kwamba okay, hichi kitu lazima kwa ukubwa wake kitakuja. Ndio jumba bovu lishaniangukia mimi nitapokea because I don't know what God ameniangalia nini. Kwa hiyo wenzangu wakamata nikabeba wangu kesho yake, let's go kwa nini nijipeleka? Kwa hiyo I knew kwamba ninavoenda siendi kurudi leo. Yaani nilikuwa najijua mentally nilikuwa nishajiprepare kwamba okay this is coming. Lakini kitu ambacho sikudhania ni kwamba nitakaa three weeks because najua kwamba okay nitaenda nitapa simu yangu, serikali na vifaa vyote wanajua kwamba nani katuma watakagua. Labda nitakaa siku moja siku ya pili yake nitatoka because wataangalia. So wiki kwanza kakata. And that's when I was worried. I'm like okay labda nanaendalia sasa. Kitu three weeks. Kwa kweli. Um, <laughs> sababu hawakunipa. Yaani kwanza waliniambia kwamba because wenzangu waliwatoa. Waliwatoa wenzangu tukabaki wawili. Um, Allen na mimi ambaye ni mdogo wake na Mange na mimi. Wakawa naambia tulikuwa 13. Tukabaki wawili. Yes. Kwa hiyo wakasema kwamba for me because mimi nimeuliza kwa nini at least Allen is a manager why me why my na, na simu yangu mmetukagua watu wote kwa nini mimi bado nipo wakaniambia ah wewe mange ndio unakupost sana na it looks kwamba tukiangalia chats zako ni kwamba yani mange ana ile like anakupenda ile kwa hiyo yani wewe yani mmeshiba na fulani yes yani she loves you she adores you kwa hiyo kuliko wengine na inaonekana yani nyinyi ndio mna communicate hivyo friendly kwa labda unajua vitu vyake hivyo nikaambia okay hii kesi ni hii au ni ni 
ni hii sasa ya profesa au kwa kupendwa na mangi. Kwa hiyo mimi nakaa huku mimi kozi napendwa na bosi wangu. Wakasema usitufundishe kazi. So like okay. Kwa hiyo akanipeleka kule, <laughs> nikakaa after four days, wakawa mkukweza wa kila subuhi mkuwa kituwa na kuja pali. Kwanza kawanza kusema kwa mmetuletea mzungu na wangea kikweza kila saa kwa yoko ya nchamba. <laughs> so, mkuwa kituwa kila siku, if, any, one week, nikuwa na mbiaga, I know my rights. Central. Central, yeah. police, pali, posta. Nikambe, I know my rights. It's been, it has been more than 48 hours. Nipelekeni makamani, because kama nyinyi mna ushaidi wa wote, nipelekeni makamani, because ni yaki yangu. Kwa yoko, hakutaka ni wana mwanashiria or anything, wakanambe usitufundisha kazi. Kwa after one week, ni kasha pia pia kwa sumbu wale wanafukuja kukunajwa kuku, sumbu wanapita pale kuliza what's going on kesi yako. Kwa na mingi kaza kwa uliza kwa uliza kwa uliza thinking, ok, hii kesi ni kubwa. I'm sure na ataha wa polisi ya wana nguvu, na ayo. So, rather I keep quiet. Kwa wiki ya pili kaja, ataha wa mpelelezi wale tu walikuwa haji kutuona. Ha, tuweka tu kule, no information, no nothing. Ukiwa uliza, what about a lawyer, what about nini? Hawataki, uone kwa hiyo. Kesi meisha, ubadu inendele. Mimi kwangu kesi yangu inaishi. Yeah, okay mama, mama njoo 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 kwangu. Tulikuwa na swali mm. moja ni kwamba mm. wakati uh, Rehema yuko ndani, mm. tunataka kufahamu msaada wa Mange ulikuwa ulikuwa mm. kwenye kumsaidia. Yeye yeah, hawezi kujua kwa sababu mm. mimi yeye yeah, alikuwa ndani mimi nilikuwa nje. Ulikuwepo. Yeah. Msaada ulikuwepo. Yeah. Ulikuwepo kwa sababu alikuwa na wasiliana na sisi, mm. watoto wanaendeleaje, anapata na ye, hofu, anahangaika, unamuona kabisa si subiri hiki, subiri nifanye hiki. Kuna maana sheria sakina. Mwingine tuonge za mwingine yani alikuwa flexible. Okay. Yuko kweli siwezi kumlaumu, yuko sweet, yuko lovely, amejitoa kwa nafasi yake. Walitoa shilingi ngapi mpaka kutoka BT? Kutoa wapi polisi? Yeah, polisi sijatoa fine tano. Adhamana walitoa laki tu. Huyu hapo nani bure hawajapewa okay. hawajapewa na hela. Hao walitokea polisi. Okay. Offer ikija tu, leo. Kwa wali... mm. offer ikaja leo tena akaongeza dau labda mange. Anataka mm. nyingine. Moja kwanza mm. mama ajibu mm. wewe. Manager wako ajibu. Dau hili hapo mama. Yaani kwa mama mange aweke cha juu. Mange nimeongea naye vizuri sana. Okay. Hata hiki anachokifanya na baraka zake. Yeah. Kwa hiyo anajua kwa mba reema sasa, ye mwenyewe amemonea uruma. Okay. Alivyo safa. Okay. Vile alivyo kuwa, alikuwa okay. najisikia vibaya, yeah. binti mdogo, yuko umo, yani you know. Kwa hiyo alikuwa najisikia vibaya. Kwa hiyo ye mwenyewe anabaraka zake. Hemetua baraka zake. Hemetua baraka zake. Kwa hiyo kwa kidogo, ili ya refresh. Okay. Badae. Anaweza akafanya kazi. Kwa sababu hii ni binadamu kuna sheria zinaweza yeah, zitafuatwa yeah. vizuri. Tukasema tunaweza kufanya. Uwezi kusema siwezi kufanya naye kazi tena, lakini sasa hivi hatuwezi kuliongelea ile kwa sababu yuko katika sehemu nyingine na amesha kuwa na Huku nyuma imeandikwa mama loves you. Okay. Huku talk with right. <laughs> I love you. Sir, nice to meet you.